നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം നമുക്കിത് വടയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദോശയുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല കരിം പച്ച ആപ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആപ്പിളാണിത് ഞാൻ ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മധുരം ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മൂത്തതോ പഴുത്തതോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡാകുന്ന ആപ്പിൾ തന്നെയാണിത് ഇത് ശരിക്കും കരിം പച്ച ആപ്പിളാണ് ഇതും കൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചോറിന് കൂട്ടുന്ന ചമ്മന്തിയും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദോശയ്ക്കുള്ള ആപ്പിൾ ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആപ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം ഞാനിതിപ്പം ഇതെനിക്ക് ഓൾറെഡി നാളത്തേനുള്ള ചമ്മന്തി ഞാൻ അരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാളെ ദോശയാണ് അപ്പോൾ ദോശയ്ക്കുള്ള ചമ്മന്തി ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ട് പോകും പക്ഷേ കടുവ് പൊട്ടിക്കുന്നത് പിന്നീടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുക്കാം രണ്ടല്ലേ ഇത്രയും വലുപ്പമേ ഉള്ളൂ കുക്കിംഗ് ആപ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ പച്ച ആപ്പിളിനെ കഴിഞ്ഞും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പച്ച പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് തൊലിയൊന്നും കളയണ്ട നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം അകത്തെ കുരുവും കളഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് കണ്ടില്ല ഒരെണ്ണം മൂത്ത് പഴുക്കാറായതാണ് നല്ല മൂത്ത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ അളവ് വേണേ ഇനി കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് നിർത്തുകൊണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ചമ്മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറയുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ലേശം വെള്ളം ഇതരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ലേശം വെള്ളം അപ്പോൾ അത് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്തതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയത് അതിന് ശേഷം മാസ്റ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ താളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ താളിച്ചും താളിക്കാതെയും കൂട്ടാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടം താളിച്ച് കൂട്ടുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ താളിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചമ്മന്തി ഇരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിളൊന്നും മുറിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ആപ്പിള് എനിക്കറിയാം വീട് വീട്ടിൽ ആപ്പിളില്ലാത്തവരോട് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചരയ്ക്കാം കുക്കിംഗ് ആപ്പിളാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിള് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മതി പക്ഷെ അതിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചമ്മന്തി ഭയങ്കര മധുരമായി പോവും ഇതിന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ മധുരം കാണും വളരെ ഒത്തിരി മധുരമല്ല ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മധുരം കാണും പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്തതാണെങ്കിൽ നല്ല മധുരം വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കി ചെയ്യും നാരങ്ങാനീര് ഇച്ചിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ നാല് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചു ഞാൻ സാധാരണ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങയൊന്നുമല്ല ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിടുക അപ്പോൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതും കൊണ്ട് അരച്ചു വന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞുറുക്കുക പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആപ്പിളിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് മാറി പോകും അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ഞുറുക്കി ഞുറുക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഞുറുക്കുന്നതും അരയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നായിരിക്കണം പച്ച ആപ്പിളുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാ
건너있죠? രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ച ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അരച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഞാൻ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കുവാണ് അടപ്പിനകത്തേക്ക് അഴിക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ഇനി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി കൂടുതൽ ആവശ്യം വെള്ളം ചാറിന് ആവശ്യം ഒത്തിരി ചാറ് വേണോ ഒത്തിരി അങ്ങ് നീണ്ടിരിക്കണ്ട ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ചമ്മന്തി അരയ്ക്കണം അത് നന്നായിട്ട് വടിച്ചെടുക്കുക സാധാരണ മറ്റേ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇതിലേക്ക് പകരുവാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമല്ലേ വെച്ചേ ഒരു ലേശം വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ജാറ് കഴുകി ഇതിനകത്ത് കുടിക്കാം അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ എടുത്ത് ആ കപ്പിൻ്റെ പകുതി പകുതിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു അപ്പം ഇപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് ഒഴിച്ചു ആ കുഞ്ഞു പാത്രത്തിന് രണ്ടര പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറും കൂടെ കഴുകി ആവശ്യത്തിന് അതായത് ദോശയ്ക്ക് കൂട്ടാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ചമ്മന്തിയാക്കി എടുത്തു ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ കുറഞ്ഞ് പോയെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കടുക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഇപ്പം ഗ്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പുളി ചെറിയ മധുരം അല്പം എരിവ് ഒക്കെയുള്ള നല്ല രുചിയായിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ചമ്മന്തി ആപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം നമ്മളെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയില്ലേ ഇനി അതിനകത്ത് കടുക് താളിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലേശം എണ്ണയെ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ചേർത്തിട്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണ കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് കടുകും പൊട്ടിക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ ചോയ ഒരുപാട് അതിലേക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലേശം മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എണ്ണ കറിവേറ്റില മറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉള്ളി വേണേൽ ചേർത്തു ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായി തയ്യാറാക്കി നോക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആപ്പിൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യാം മധുരം ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നാരങ്ങ നെഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു ശകലം ചെറിയ മധുരം ചെറിയ പുളി പിന്നെ മുളക് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എരിവ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഴ പെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്രീതിസ് മന